No, we aren't going through motherships or anything like that. Little Nuala's, those are the view of, now when they actually get powered up and actually start traveling. No, we aren't going through motherships or anything like that. Little Nuala's, those are the view of, now when they actually get powered up and actually start traveling. ボイド・ブッシュマン氏はですね、死ぬとこ証言の中でパワーアップ前の UFO とパワーアップ後の UFO の写真を紹介しています。ここで重要なことはですね、UFO はですね、パワーアップ前、例えば着陸しているときの様子、状態と、パワーアップ後、例えば高速で飛行しているときの様子がですね、違うという点です。で、ボイド・ブッシュマン氏はですね、今、左下にご覧いただいていますように、1、2、3、4と番号を振ってみましたが、このような形で姿を変えるということです。それはどういう作用によるものかは分かりませんけれども、まあ、着陸しているときは下の,よう下のようであると、しかしパワーアップして飛び始めると上のようになり、さらにパワーアップすると一番上のような状態になるというわけですね、で私たちは UFO というときにはです、ね、一番下の状態か、あるいは一番上の状態を見ているということになるのではないでしょうか、つまりそれがです、ね、UFO 写真になるものがですね、まあ、全体にぼんやりしたものが多いという、まあ、理由の一つということにもなるのではないかと考えています逆に考えますとねこれを知った上で UFO というものがですねどういう乗り物であるかということを理解しなければならないということになります。Talked about UFOs. I basically said, Yeah, I understand because here is what Area 51 was giving to me since the year 2000 and beyond. Notice it's recent. And we have one triangle, then we have one, two, three, four, five, and we have one that's 150 feet across, if not larger. And each one of these are separate, separate documentation of UFOs that were photographed and taken.、Uh, Across the world from 2000, the year 2004. Now, when you actually get what that all means, is the UFO, when it's white on the enemy side, is ready to fly like that. And it's anti gravity, that's the reason you don't hear anything. But when it says parked, parked means just floating in air. It could be above your house, like this, this, and this. This turns out to be the, the heads up display that the aliens see of how to go to Area 51 and store the craft. Nevertheless, this is what the craft looked like. That's what, how they changed power. And, and notice that here's an egg like thing, but it's standing on it. Neighbor は Boyd Bushman について次のように書いています
ボイド・ブッシュマン氏はアメリカ・ロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造・開発に携わってきたシニア・サイエンティストつまり上級科学者であり世界的にも有名な航空・宇宙科学者である約40年間にわたり数多くの特許を取得し航空・宇宙産業に多大な功績を残したブッシュマン氏であるが2014年8月7日に78歳で亡くなったまたブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もありその時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと広し林浜松シティジャパン今ご覧いただいているのはですね、えー、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です下から順に上に行きますそしてパワーアップする前が一番下順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになりますそしてパワーアップし航行可能な状態になるとこのように、まあ、光り輝くというわけですねでこの写真を見て思い出したのが埼玉県にお住まいの山田博さんがティオティワカンメキシコのティオティワカンで撮影なさった写真です、えー、2014年の5月12日にその写真をティオティワカンで、まあ、お撮りになったというわけですで電話でですね、えー、その時話をお伺いしたんですけどもメキシコの遺跡訪問で撮影した約1000枚の写真を見ていたところティオティワカン遺跡の太陽のピラミッドの頂点からですね、頂上から西方向を写した写真の中に UFO らしきものがありましたで写した時には意識していませんでしたとありますでその前後の写真には UFO らしきものは見られなかったということなんですねでこれは何かということなんですけどもその時の写真がこの1枚ですまず第一に疑ってみるべきは鳥ということになりますが鳥とも形が違うように思います、まあ、羽をね広げて情報にあげればこのように映ることもありますがしかしその時はですね鳥なのか UFO なのかというふうに迷ったわけですと同時にですねピントがずれているということも考えられますが地上の様子周りの人たちの姿から見てもですねカメラのブレではないとということになりますで。当時、今からもう6年前ですけども、私は UFO と判断しました。で、このブレといいますかね、もやもや感はどうして生まれるのかという謎がずっと今日までついて回りましたが、ブッシュマン氏の証言により、その理由が分かったというわけです。えつまり、UFO はですね、エイリアンクラフトはパワーアップすると、このようにフラッシュ光を発生するというのです。それがですね、こうしたプレのようなもやもや,もや,もや感をですね、生み出すということになります。で、今から6年前のこの写真を見ながらですね、6年経って、今日初めてその謎が解けたということになります。で、もう一度比較していただきます。左が広し山田さんによって、撮られた写真です右がボイド・ブシュマン氏によって撮られた写真です、まあ、白黒反転してみましたが、まあ、このように様子雰囲気が一致するということです、まあ、なぜこのように反転して同じなのかという疑問も残るわけですけどもそれについては今後の検証課題にしたいと考えていますは
No, we aren't going through motherships or anything like that. Little Nuala's, those are the view of, now when they actually get powered up and actually start traveling, turns like this. You do not hear sound. They're up. They, they travel like that. They look like that. And they travel extremely rapidly. Now, the question is, is who are they? Here's another one. That's, you see the bottom? How it's all white? That's, it's, it's turned on. Here's also the bottom turned on. Strangely enough, uh, I asked them to take pictures of the power unit on the bottom. What? Up close and personal, they gave me this. I don't know what this means. That's when my camera actually looks into the power center of the UFO. Now, the, uh, the, I, I asked them to uh, tell me about who was flying these things. He therefore said, fine, they're approximately five, five feet, four and a half to five feet they they had one or one or two of them around that that were 230 years old and they we have a total of at least 18 that exist and operate with our facility as Teller set it up. Now notice the eyes are different, nose are different, but they do have five fingers, five toes, uh, two eyes, uh, and uh, rather strangely enough, I asked him how they communicate. He says, well, it's like this, Lord. You all of a sudden have a question in your mind. You walk into a room with, with one of them, and all of a sudden, you find yourself giving the answer to your question in your own voice. They're able to use your own voice by telepathy to talk to you. And I said, fine. Now, that's how they look front. But when you turn around and look at the back, it's like that. Now, notice that they have three back bones. They're actually cartilage. Nevertheless, it's a much more efficient system than ours. They also have three ribs in their system rather than, than more. This is also the back side of an alien. Here's a 45 degree look. And here's the back of the head. Notice the veins and no hair. And now when we talk about aliens, I pushed the issue and he said, well, there's kind of two groups of aliens. Well, he divided them, they divide them into two groups. Uh, one group he calls, it's like you have a ranch. And you have a ranch and you find that, that uh, one group are your wranglers, 
that know how to wrangle your cattle. There are others who are rustlers, ones that steal your cattle. And indeed, that the, the two groups uh, do act differently to the ones that are, that are wranglers are much more friendly and have a, a better relationship with us. Here's uh, the other side of the alien too. Now also notice that their feet, where they have five toes, The toes are joined together like a frog, and uh, yet they are are uh, dissimilar. Now there was a surprising occurrence, and that is my friend had one of them that that uh, was a friend, and he died here. And ten days after his death. I was out visiting my buddy, who's in this picture. And if you look very close, you can see that his friend is in spirit form, and right over his left shoulder. You can also see that the fingers are long, that, uh, that there is something. We have an expression that basically say when a person dies, they stay around their body for three days and then go off. And uh, they basically have the same thing that happens to them. Now, with respect to the, the alien craft, we have American citizens which are